తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో హవా అంతా మూడో తరం వారసులు తాజాగా ఇప్పుడు వాళ్ళ వారసులు కొందరు తెరపైకి వచ్చి తలుక్కుమంటున్నారు మరి వాళ్ళెవరు ఏ సినిమాలో నటించారో ఒక్కసారి చూద్దాం మహేష్ బాబు పిల్లలైన గౌతమ్ సితారాలకున్న క్రేజ్ అంతా ఇంత కాదు నాలుగేళ్ల క్రితం వచ్చిన వన్ నేను ఒక్కడి నెలలో చిన్నప్పటి మహేష్గా కనిపించిన గౌతమ్ తన నటనతో వాహ్వా అనిపించాడు ఈ మధ్యనే ఓ ప్రకటనలో గౌతమ్ సితారాలు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి నటించారు ఆ యాడ్తోనే తొలిసారి సితారా తెర మీదకు రావడం చక్రాల కళ్ళతో ముద్దొస్తూ ఉండే సితార ఈ మధ్యనే తన స్నేహితురాలైన వంశీ పైడిపల్లి కూతురు ఆద్యతో కలిసి ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టింది అందులో ముద్దు ముద్దు మాటలతో ముచ్చటగా కనిపిస్తూ పిల్లలకి ఆసక్తి కలిగించే పలు వీడియోలు రూపొందిస్తుంది అలానే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగాను మారిపోయి ఫ్రోజన్ టూ అనే డిస్నీ మూవీలో ఎల్సా అనే ప్రధాన పాత్రకు గొంతు అరవిచ్చింది ఏడేళ్లకే ఆల్రౌండర్ అనిపించుకుంటోంది సీతార భలే భలే మగాడిబోయి అనగానే మతి మరపు నానినే గుర్తొస్తాడు ఆ సినిమాలో చిన్నప్పటి నానిగా నటించింది మరెవరో కాదు సూపర్ స్టార్ కృష్ణకి మనవడు హీరో సుధీర్ బాబు కొడుకు అయిన చరిత్ మానస్ ఆ సినిమా తర్వాత విన్నర్లో సాయిధరం తేజ్ చిన్ననాటి పాత్రను పోషించాడు అందులో గుర్రాల ముందు పరిగెత్తే రిస్కీ స్టంట్స్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు మొదట్లో గుర్రాలు మేదకొస్తాయని భయపడ్డాడట కానీ తను ఆగిపోతే సీన్ కంటిన్యూటీ పోతుందని అలానే పరిగెత్తాడట చరిత్ చిన్న వయసులోనే ఎంత సాహసం అని పలువురు ఆ చిన్నారిని మెచ్చుకుంటున్నారు అలానే చరిత్ చిట్టి తమ్ముడు దర్శన్కి కూడా సినిమాలంటే ఇష్టం గతేడాది వచ్చిన గూఢచారిలో చిన్నారి అడవి శేషిగా ఎంతో అమాయకంగా కనిపించి ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్నాడు తాత కృష్ణ వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్నారని తెరపైన వీళ్ళిద్దరిని చూసిన వాళ్ళు తెగపో విడేస్తున్నారు మూడేళ్ల క్రితం వచ్చిన పోలీసోడులో విజయ్ కూతురుగా మెప్పించిన చిన్నారి ఎవరో తెలుసా నటి మీనా కూతురు నయనిక చక్రాల కళ్ళతో చెక్కిన శిల్పంలా ఉండే మీనాలానే కూతురు నయనిక కూడా ఎంతో చురుగ్గా చలాకీగా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో తన పాత్రకి తానే డబ్బింగ్ కూడా చెప్పుకుంది ఈ చిన్నారి ఆ ముద్దు ముద్దు మాటలకే ప్రేక్షకులు నయనిక నటనకు ఫిదా అయ్యారు తెలుగు తమిళం హిందీ భాషల్లో వచ్చిన పోలీసోడు చిత్రానికి ఈ చిన్నారి పలు అవార్డులు కూడా అందుకుంది తమిళంలోనూ కొన్ని సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉన్న నయనిక స్టేజ్ ఎక్కితే చక్కగా ఉపన్యాసిస్తుంది రజనీకాంత్ సినిమాలో బాల నటిగా పరిచయమైన మీనలాని నయనిక కూడా భవిష్యత్తులో మంచి నటి అవుతుందేమో రెండు దేశ నిర్మాతగా దర్శకురాలుగా మారి తీసిన సినిమా ఇష్క్వాల మరాఠీ తెలుగులో వచ్చిన ఈ సినిమాలో మొదటిసారి అకీరా నందన్ తెర మీద కనిపించాడు ఈ సినిమాలో అకీరా తన పాత్రకి రెండు భాషల్లోనూ డబ్బింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ లిటిల్ పవర్ స్టార్ కు సినిమాలంటే ఇష్టం తండ్రితో కలిసి సెట్ కి వెళ్లేవాడు చాలా సార్లు సెట్ లోనే పుట్టిన రోజులు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు ప్రస్తుతం తల్లి రేణు దేశ వద్ద పూణేలో ఉండి చదువుకుంటున్నాడు పదిహేను ఏళ్ల అకీరా ఎడమ చేతి వాటమున్న అకీరా ఎత్తు ఆరు పాయింట్ నాలుగు అంగుళాలు తండ్రి కంటే ఎత్తు ఎదిగిన అకీరా ఫోటోలు ఇప్పుడు అయ్యే బాబోయ్ ఎంత పొడుగో అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి అలానే పవన్ త్రివిక్రమ్లు మంచి స్నేహితులైనట్టు అకీరా త్రివిక్రమ్ కొడుకు అయిన రిషి మనోజ్లు కూడా ప్రాణ స్నేహితులు భవిష్యత్తులో వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి సినిమాలు తీస్తారేమో చూడాలి మరి కుటుంబాన్ని ఎప్పుడు మీడియాకి దూరంగా ఉంచే రవితేజ రాజాది గ్రేట్తో కొడుకు మహాదన్ని వెండి తెరకు పరిచయం చేసి ప్రేక్షకుల్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు అందుడి పాత్రలో నటించిన రవితేజ చిన్నప్పటి క్యారెక్టర్ చేశాడు మహాదన్ రాధిక కొడుకుగా చూపులేని పాత్రలో ఎంతో చక్కగా ఒదిగిపోయిన మహాదన్ కర్రసాము మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటూ కనిపిస్తాడు పోలికలు నటనలోనూ అచ్చం రవితేజాన్ని దించేశాడని పలువురు మెచ్చుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఈ జూనియర్ రవితేజ ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్షన్ సినిమాలంటే ఇష్టపడే మహాదన్కి నటన అంటే చాలా ఇష్టమట అందుకే భవిష్యత్తులో హీరో కావాలి అని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడట ఎన్టీఆర్ వారసులు కళ్యాణ్ రామ్ పిల్లలు అయిన శౌర్యరామ్ తారక అద్వితాలు కూడా వెండి తెరపైన మెరిశారు రెండు వేల పదహారులో పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఇజం సినిమాలో కళ్యాణ్ రామ్ చిన్నప్పటి పాత్రలో కనిపించాడు శౌర్యరామ్ తొలిసారి తెరపైకి కనిపించిన ఈ నందమూరి వారసుడు ఇజంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అలానే ఈ మధ్య బాలకృష్ణ సూయ నిర్మాణ సంస్థలో వచ్చిన ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడులో శౌర్యరామ్తో పాటు తారక అద్విత కూడా నటించింది ఎన్టీఆర్ తొలిసారి ఎన్నికల్లో నిలబడినప్పుడు ఫలితాల వేళ మనవళ్ళు మనవరాళ్లతో కబుర్లు చెప్తూ ఆడుకుంటుంటాడు ఆ సన్నివేశంలో చక్కగా డైలాగులు చెప్పి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందారు బాలనటులు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న మహానటి చూసిన వాళ్ళకి ప్రతి పాత్ర గుర్తుండిపోతుంది అందులో సావిత్రి కూతురు విజయ చాముండేశ్వరి పాత్రలో నటించింది గాయని నటి అయిన స్మిత కూతురు సివి పెద్ద పెద్ద కళ్లతో అచ్చం స్మితలానే ఉండే సివిని ఆడిషన్ చేయకుండానే ఆ పాత్రకి తీసుకున్నారట సివి నటించడంతో పాటు చక్కగా పాడుతుంది కూడా గతేడాది బాహుబలిలో రాజమౌళి సృష్టించిన 
కిలికీ భాషలో రాసిన ఓ పాటను పాడింది యూట్యూబ్లో విడుదల చేసిన ఆ పాటకి ఒక్క రోజులోనే దాదాపు ఎనభై లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి ఆ పాట టిక్ టాక్ లోను బాగా ఫేమస్ అయింది మాషప్ వీడియోలు తెగ చేశారు నెటిజన్లు అంతేకాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సమయంలో ఓటు అవగాహనకు సంబంధించి స్మిత రూపొందించిన పలు వీడియోలో సివి కూడా కనిపించింది నా పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నా వయస్సు ఐదేళ్లు అంటూ ఎంత చక్కగా డైలాగులు చెప్పిందో ఈ మధ్యనే అలవైకుంఠాపురంలోని మూడో పాట టీజర్ విడుదలైంది అందులో ఓమై గాడ్ డాడీ అనే పాటలో విసుగ్గా తల గొక్కుంటూ చెల్లి అర్హతతో కలిసి స్టెప్పులు వేశాడు అయాన్ ఈ వీడియోలో పాట కంటే వీళ్ళ అల్లరి చేస్తులకి ఎక్కువ మార్కులు పడ్డాయి రామ్ చరణ్ కి వీరాభిమాని అయిన అయాన్ మంచి డాన్సర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో అయాన్ డాన్స్ చేస్తున్న వీడియోలు చాలానే వైరల్ అయ్యాయి ఆ డాన్స్ కి ఫిదా అయిన రామ్ చరణ్ రంగస్థానం వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాలో ధరించిన కాస్ట్యూమ్స్ అయాన్ కోసం ప్రత్యేకంగా కుట్టించి మరీ ఇచ్చాడు అలానే అల్లు అర్జున్ కూడా ఎప్పుడు పిల్లలతో కలిసి అల్లరి చేస్తున్న ఏదో ఒక వీడియోని నెటిజన్ల కోసం పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు ముద్దు ముద్దుగా ఉండే అయాన్ అర్హాలి వెండి తెరపైన చూడాలంటే ఇంకొంతకాలం ఆగాల్సిందే